Tjena, nu ska vi bevisa att eh, det alltid är så att summan av de en första elementen i en aritmetisk talföljd är första plus sista gånger antalet delat med två. Och eh, vi använder samma strategi som vi har gjort i föregående klipp. Vi utnyttjar att eh, lika väl som att säga att nästa element är föregående plus differensen så kan vi säga att föregående element är lika med nästa element minus differensen. Så, vi skriver upp dem eh, så här då. Eh, Sn är lika med A1 plus A1 plus D. Det är nummer två va? A2. Plus, vi kan ta en till. A1 plus 2D plus, nu ska vi se, vad blir sista? Det blir A1 plus N minus 1 gånger D. Näst sista blir A1 plus N minus 2 gånger D. Och tredje sista blir A1 plus N minus 3 gånger D. Ja, det blir alltid lite trångt när man gör sådana här. Okej, okay, å andra sidan. Så kan vi räkna upp den här, de här termerna baklänges och kalla den för istället för a1 plus n minus 1 gånger d kan vi kalla den för a n som den heter. Och nästa term, lika väl som att den är lika med den plus d så kan vi säga att den är lika med den minus d som är den allmänna differensen. den tredje sista termen den får vi genom att ta den här minus d gånger 1, 2 och det är nu det kanske är lite, blir lite rörigt då, men den allra, den allra sista termen i den här som är den första i den här kommer vi att få genom att ta den minus, ja vi subtraherar differensen n minus 1 gånger, för vi har en tal och n minus 1 mellanrum. Så den sista kommer att bli a n minus n minus 1 differenser. Den här kommer att bli a n minus n minus 2 differenser. Och den här kommer att bli a n minus n minus 3 differenser. Summerar vi nu de här två ledvis så får vi 2 sn är lika med a1 plus a n. Plus A1 plus D plus A1 minus D. Ja, då försvinner det. Vad bra. A1 plus 2D plus A1 minus 2D. Ja, då försvinner 2D. Och det var ju också jättebra. Och så här kommer den hålla på hela vägen kommer de här termerna med D att cancellera. Eh, titta, wow, härligt. Eh, så. Eh. Och hur många sådana här får vi då? Jo, vi får lika många som vi har termer i den här summan och det var en stycken. Och för att få 
och veta summan själv. Så typ delar vi båda led med två. Vilket skulle bevisas. Nu kanske jag skulle ha redovisat lite tydligare vad jag har gjort här. Att jag har vänt på den och sagt att lika väl som att börja där och lägga till det. Alltså addera det ett antal gånger. Kan jag börja här och subtrahera det ett antal gånger. Jag har inte hur mycket skrivutrymme som helst så att jag är nöjd med att jag har sagt det. Tack för det kolla, hej då!